பாண்களுக்கு இருக்க குறிப்பாக பசங்களுக்கு இருக்க மிகப்பெரிய தொல்லை என்ன அப்படின்னா முடி கொட்டுறது முன்ன பின்ன அப்படின்னு எல்லா சீடும் கொட்டிக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு காரணம் டென்ஷன் சொல்கிறாங்க டிவைன் நேச்சுரல்ஸில் உள்ள ஆன்டி ஹேர்ஃபால் கிட் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திங்க அப்படின்னா முடி கொட்டுறது குறைன்னு சொல்கிறாங்க அதை பயன்படுத்தி பல நடந்தவங்களோட ஃபோட்டோ தான் நம்ம சைடில் போட்டிருக்கோம் ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ நாங்கள் வாங்குறது அப்படினா அவங்களோட அஃபிஷியல் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கோம் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பார்க்குறப்ப அது சின்ன செய்தியாக தான் போட்டாங்க என்னென்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மொபைல் ஷாப் ரெண்டு வந்து திருடர்கள் உடச்சி அதுக்குள்ளே இருக்க மொபைல் ஃபோன் ப்ளஸ் அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ரொக்கத் தொகை சம்திங் பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ அவ்வளோதான் அதை வந்து சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ அந்த காசையும் திருடிட்டு போட்டதாக செய்தி வருது இதே மாதிரி இங்கே சொல்கிறீங்க இது இது ஒரு சாதாரண செய்தி தானே அப்படின்னா நம்ம அதை அப்படி பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் அப்படிங்கிற பகுதியில் இதே மாதிரி மொபைல் ஃபோன் வச்சுருந்த தந்தை மகன் ரெண்டு பேருமே கடையை மூ மூட சொல்லி வந்த வாக்குவாதத்தில் காவல்துறையால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்துட்டாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா அதிகபட்சமே அவங்களால் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அவ்வளோதான் அந்த தொழில் மூலமாக சம்பாதிக்க முடியும் அதை தாண்டி நம்ம டிவியில் நியூஸ் பார்க்குறப்ப அந்த மொபைல் ஸ்டோர் வச்சுருக்க அந்த சங்கத்தில் உள்ளவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம் நாங்கள் சமூக விரு விரோதிகள் கிடையாது நாங்கள் அந்த கடலை வியாபாரம் பண்ணுறப்ப அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கி தான் ப்ராப்பராக தான் வியாபாரம் பண்ணுறோம் நாங்கள் யார் ஒம்பது முக்குமே போகிறது கிடையாது அதை தாண்டி இந்த லாக்டவுன் டேஸில் மக்களுக்கு முழுக்க முழுக்க செய்தி பரவுனதுக்கு இந்த கொரோனா சம்மந்தமான விழிப்புணர்வு பரவுனதுக்கு முழுக்க முழுக்க தொலைக்காட்சிகளோட மொபைல் ஃபோன் தான் காரணம் ஸோ அதுக்கு எங்களோட பங்களிப்பும் மிக பெருசு ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கன்சிடர் பண்ணாமல் காவல்துறை இந்த அளவுக்கு மிக மோசமாக எங்கள் சங்கத்தை சார்ந்தவங்களை தாக்கி உயிர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை நாங்கள் அவ்வளோ சாதாரணம் விட மாட்டோம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க எட்டு மணிக்கு மேலே கடை வைக்கக்கூடாது கடையை சாத்துங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் லேட் ஆனதுக்கு தான் வாக்குவாதம் வந்து அது இந்தளவுக்கு பெரிய விஷயமாக போய் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இறந்து போனவரோட மகள் அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அவங்க அழுகை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக லாக்கப் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இது திட்டமிட்ட கொலை ஸோ நான் யாராவது ஒரு ரெண்டு பேர் கொலை செஞ்சேன்னா எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ அதே தண்டனை அப்பாவையும் மகனையும் கொண்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சாகணும் எந்தவித சமரசமும் இன்றி கிடைச்சாகணும் அப்படிங்கிறதான் அவங்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எங்கேயோ அமெரிக்காவில் கருப்பின மக்களை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இவ்வளோ மீடியாக்கள் ஈவன் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாலையுமே பேசினாங்க இந்த அளவுக்கு மிக கொடூரமாக அடித்து துன்புறுத்தி கதற கதற நடந்த கொலைக்கான தண்டனை தீர்வு யார் பண்ணாங்களோ அதுக்கு முக்கிய காரணம் யாரோ அவங்களுக்கு கிடைச்சே ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை பேசாமல் கடந்தெல்லாம் போக முடியாது வீடியோக்கில் போகலாம் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாட்களையே எல்லாருக்குமே பொருளாதாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்படி இருக்கப்ப பொருளாதாரத்தை அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து அபகரிக்கிறது தான் திருடர்களோட வேலை அவங்கள வந்து மரியாதை சொல்லணும் திருடர்கள் ஸோ அவங்களோட வேலை அப்படிப்பட்ட திருடர்களுக்கும் பொருளாதாரம் முடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன் அப்படின்னா நம்ம வெளில போனாலும் நம்மகிட்ட திருடவே முடியும் ஸோ நம்ம யாரும் வெளில அதிகமாக போகிறது இல்லை அதனால் திருடர்கள் ரொம்பவே சங்கடப்படுறாங்க வருத்தப்படுறாங்க ஸோ அவங்க தான் வாழ்க்கையை தான் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கும் எடுக்க தயாரிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்ம இனிமேல் தான் ரொம்ப சேஃபாக செக்யூராக இருக்கணும் இது லாக்டவுன் தானே போலீஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப கவனம் குறைவாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா திருடர்கள் எல்லா இடத்துலையுமே அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கே கேப் கிடைக்கிதோ பூந்துருவாங்க அவங்க ஏதாச்சும் பண்ணி காசு எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற மனநிலையில் தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க அதுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாம் போனால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் மிக மோசமான திருட்டு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு அலட்சியம் இல்லாமல் மிக கவனமாக இருங்க கதவுகள்லாம் சாத்திக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணாலே முழுக்க முழுக்க எல்லாரும் இந்த வீடியோ போட்டு தான் பயங்கரமாக ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க என்ன வீடியோ பிறகு அப்படின்னா ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதே தான் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதே தான் எனக்கும் தோணுது உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தோணியிருக்கும் இதில் ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு அதே தான் நானும் கேட்குறேன் இதில் ட்ரோல்
அந்த பொண்ணுக்கு அதை வச்சு ஏதாச்சும் ப்ராடக்டை சேல் பண்ணி காசு கூட பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த நாய்க்கு ஒரு லாபமுமே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு பெருந்தன்மையான நாய் அது இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம டீட்டெயிலாக பேசணும் அப்படின்னா அந்த நாயை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுன்னா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே பெருசாக கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க அதை நீங்கள் ஃபண்ணாக தான் பார்ப்பீங்க அந்த நாய் அந்த பொண்ணு ஆட ஆரம்பித்த உடனுமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பார்க்குது இந்த பொண்ணு இப்படி ஆடுனா கண்டிப்பாக ஃபாலோவர்ஸ்லாம் வரமாட்டாங்க இதை எல்லாரும் பண்ணுறது தானே ஸோ இதை இந்த பொண்ணு பண்ணால் இதுக்கு எப்படி ஃபாலோவர்ஸ் வருவாங்க ஸோ நம்ம போய் கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணுவோம் அப்போ தான் இந்த பொண்ணுக்கான ஃபாலோவர்ஸ் அதிகரிப்பாங்க அப்படின்னு இந்த நாய் வேணுமே அந்த பொண்ணுக்காக அந்த ரிஸ்க் எடுக்குது ப்ரோ லூஸ் மாதிரி பேசாதீங்க அந்த நாய் அந்த பொண்ணை கடிக்க வருது அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நாய்கிட்ட கடி வாங்கணும் மட்டும்தான் அந்த சூழல் புரியும் இந்த நாய் உண்மையாகவே அந்த பொண்ணை கடிக்க வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு விரட்டினதுக்கு அப்புறமும் இன்னொரு கடி வள்ளுன்னு வாங்கிட்டு தான் விட்டுருக்கும் ஆனால் அந்த நாய் அப்படி தட்டுட்டோடனே ரொம்ப பெருந்தன்மையாக கோடி நான் உனக்காக ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன் நீ என்ன தள்ளிவுரியா அப்படின்ட்டு போயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு சாதாரமாக ட்ரோல் வீடியோவை பார்க்காம ஃபன் பண்ணாமல் இது ஒரு வாழ்க்கை பாடமாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்தவித எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நம்ம ஒருத்தவங்களோட வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ண போனோம் அப்படின்னா இப்படி தான் அவங்க அதை புரிஞ்சிக்காமல் நம்மளை உதாசீனப்படுத்திடுவாங்க அப்புறம் சரியாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி டிக்டாக் பிரபலமான ஜிபி முத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் அரஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டதா செய்தி வந்துச்சு ஐ மீன் அந்த வீடியோ கூட கிடையாது படிக்கிற செய்தி தான் ஸோ அவர் பற்றினா வாழ்க்கை வரலாறுலாம் கூட சில சேனலில் போட்டாங்க நம்ம அதை பார்க்கல அது கீழே போய் கமெண்ட்டில் தான் படித்தோம் அதில் பல பேர் வந்து நியூஸ் மீடியாக்களை கழுவி ஊற்றுறாங்க இப்போ நியூஸ் மீடியாக்களை ஃபன் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு லெவல் ஃபன் ஆயிடுச்சு அந்த கமெண்ட்டில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு நியூஸாக இவெல்லாம் ஒரு ஆளாக இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ போடுவீங்களா மீடியா இந்தளவுக்கு கேவலம் ஆயிடுச்சா வியூஸ்க்காக இந்த மீடியா என்ன வேணாம் பண்ணுமா அப்படின்னு பயங்கரமாக கோவப்படுறாங்க அதே மாதிரி நேற்று முந்தா நேற்றோ இன்னொரு பொண்ணு பொண்ணா பொம்பளையா ரவுடி பேபி சூரியன் யாரோ ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க போல் அவங்களும் டிக்டாக் பண்ணுவாங்க போல் அவங்களுமே தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணதாக செய்தி வந்துச்சு அதை பற்றியுமே பெரிய அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சேனலில் பெருசாக வீடியோ போட்டிருந்தாங்க அதுக்குள்ளேயும் கமெண்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே கமெண்ட்டில் பார்த்தோம் அதுலேயுமே மக்கள் மிக கடுமையாக கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவெல்லாம் ஒரு ஆளாக ரொம்ப தப்பு தப்பாக கவுண்ட் பண்ணி இவெல்லாம் ஒரு ஆளாக இவளுக்கு நீங்கள் வீடியோ போடுவீங்களா மீடியா இந்தளவுக்கு மோசம் ஆயிடுச்சா வியூஸ்க்காக நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு அதுலேயுமே பயங்கரமாக கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்கணும் கொரோனா இந்தியாவில் உலகத்தில் தமிழ்நாட்டில் இந்தந்த மாவட்டங்களில் எவ்வளோ பரவுது அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணால் நீங்கள் ரொம்ப பதட்டப்படுத்துகிறீங்க ஐ மீன் இவ்வளோ சீரியஸாக இல்லை இந்த நியூஸ் மீடியா வியூஸ்க்காக ரொம்ப மக்களை பதட்டத்திலே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சினிமா சம்மந்தமான சினிமா பிரபலங்கள் சம்மந்தமான நியூஸ் போட்டால் ஐ மீன் ஒரு புது படம் வரப்போகுது இந்த நடிகர்கள் இன்றைக்கி பிறந்தநாள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டால் இதெல்லாம் ஒரு நியூஸா இது செய்தியா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் பயங்கரமா கோவப்படுறீங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் போகுது அரசியல் தலைவர்கள் அவங்களோட ஐ மீன் இப்போ இருக்க கரண்ட்ல இருக்க அரசியல் தலைவர்கள் அவங்கள பத்தின நியூஸ் போட்டா முழுக்க முழுக்க நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா நியூஸ் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ நம்ம நேரம் போய் அப்படி கமெண்ட் பண்ற எல்லாருக்கிட்டையும் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையா நீங்க என்ன தான் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம சேனல்ல நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்க உங்க கிட்ட நான் கேட்கறேன் நியூஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு மறக்காம ரொம்ப தெளிவா கீழே கம்பெண்ட் சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இது சும்மா எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா உங்களை மாதிரி தான் நானும் லாக்டவுனில் வீட்டில் சும்மா இருக்கேன் நிறைய யோசிக்கிறோம் நிறைய டவுட்ஸ் வருது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம கூட சேட் பண்ணுறவர் சொன்னாங்க என்னென்னா நீ வந்து ப்ரெசென்ட்டில் வாழு கரண்ட்டில் வாழு அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அதுதான் வாழ்க்கை இப்போ இந்த நொடியை என்ஜாய் பண்ணுறது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு உடம்புல எனர்ஜி வேணும் இன்னும் ஓப்பனாக சொன்னோம் அப்படின்னா கண் சிமிட்டரமில் இதுக்கு கூட எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா சாப்பாடு சோர் சாப்பிட்றோம்ல அதில் இருந்தால் அந்த எனர்ஜி உருவாகி நமக்கு வருது அந்த சோத்துக்கான வேலையை நம்ம சரியாக பாஸ்ட்டில் செய்யாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது நமக்கு டேடாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம பாஸ்ட்டில் சரியாக இல்லை ஸோ அதனால